Guys, kekuatan militer Indonesia adalah salah satu hal yang tidak boleh dipandang enteng. Pasalnya, militer Indonesia termasuk salah satu yang ditakuti oleh negara luar bahkan sejak Presiden Soekarno kini seiring uh, berjalannya waktu peralatan tempur militer Indonesia pun semakin canggih ayo kita semak 10 alutsista tempur militer Indonesia terbaru di era Presiden Jokowi yuk kita sama-sama semak info ini jom Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel. Semoga kalian yang menonton video ini semoga dirahmati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi, untuk makluman kalian guys, uh, sekarang ini Indonesia berada ranking yang pertama di Asia Tenggara untuk kekuatan alutsista ataupun militernya ya. Dan untuk peringkat dunia berada ranking ke-15 di seluruh dunia. Dan baru-baru ini telah ada di ada apa nih telah ada satu uh, persembahan ya di mana Indo Defence 2022 kepala-kepala uh, negara ataupun pemimpin dunia sendiri menyaksikan karya anak bangsa ataupun alutsista yang dicipta oleh karya anak bangsa. Jadi ini satu uh, kredit ataupun satu uh, perkara yang begitu menarik ya untuk negara Indonesia serta ini yang patut dibanggakan oleh seluruh rakyat Indonesia karena uh, mempunyai kekuatan militer uh, ranking pertama di Asia Tenggara. So untuk kali ini saya tertarik dengan satu klip video ini di mana dipaparkan ya ataupun dipersembahkan 10 alutsista uh, yang Uh, telah berjaya ya uh, di era Jokowi ini ataupun 10 alutsista tempur militer Indonesia terbaru di era Presiden Jokowi wow saya tertarik dengan info ini dan saya salah seorang penggemar uh, militer ya guys jadi sama-sama kita semak dan saya ingin melihat apakah 10 alutsista tempur uh, terbaru di era Jokowi ini jadi untuk makluman kalian, ini video saya tengok dari channel Inside Indonesia. Kepada kalian yang menonton video ini, support juga ini channel Inside Indonesia dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe dia punya channel, boleh subscribe channelnya sekali. Jadi, ayo saya tertarik dan saya mau melihat 10 alutsista terbaru ya di era Presiden Jokowi. Apakah alutsista itu? Yuk, sama-sama kita semak video ini. Jom! Wah, ini Coast Guard mu kapal kapal perang. Beruntung ya Indonesia banyak uh, boleh mencipta alutsista. Indonesia adalah salah satu hal yang tidak boleh dipandang enteng. Pasalnya, militer Indonesia termasuk salah satu yang ditakuti oleh negara luar bahkan sejak masa Presiden Soekarno. Kini <laughs> sering berjalannya waktu peralatan tempur militer Indonesia pun semakin canggih, terlebih di masa pimpinan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi ya. Ada tempur baru yang dihadirkan. Kalian penasaran apa saja kah itu? Nah, oh, pastinya penasaran. Sepuluh alutsista tempur Indonesia. Oh, apakah itu? Ha, huh. yuk guys kita semak sama-sama. Oh, jenis-jenis al alutsista itu. Wah, drone. Black Eagle. Black Eagle ya. Ini drone ya. Kalian pernah dengar tidak ada pesawat yang mampu terbang tanpa seorang pilot atau awak? Kerennya sih disebut pesawat nirawak. Nah, pesawat canggih yang satu ini juga menjadi salah satu alutsista yang dimiliki Indonesia loh guys. Oh, Namanya elang hitam atau black, black eagle ya. Yang dilengkapi oh. drone dan radar. Pesawat drone dan radar. Ini merupakan pesawat udara nirawak atau puna tipe medium altitude long endurance atau MEL yang dibuat oleh PT Dirgantara Indonesia oh, dengan PT panjang Gantara, 8, ya? 65 meter dan tinggi 2,6 meter pesawat oh, ini tidak perlu ada pemandunya ya pelotnya jam dan mencapai ketinggian 30.000 kaki ada Wow tinggi juga digunakan untuk pengawasan pertahanan dan keamanan wilayah Indonesia Wih, ah, di Indonesia udah makin mantap aja nih ya guys tidak perlu lagi guna jet tempur keliling dengan pelot hanya menggunakan drone lagi-lagi ah, kawasan Indonesia kan perairan jadi sesuai guna drone tanpa Indonesia. awak ha. 
Kapal induk Indonesia. Kapal ah. induk menjadi sebuah istilah ya? yang diberikan kepada kapal perang dengan kapasitas yang super besar. Dari seluruh negara di dunia ini, baru ada 10 yang memilikinya. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Belakangan oh. ini sudah banyak kabar soal kapal induk 001 beredar. Namun klarifikasi dari pihak TNI Angkatan Laut mengatakan bahwa hingga saat ini kapal induk 001 masih dalam tahap perencanaan. Wah, oh kita perencanaan. Kita bisa terrealisasi secepatnya ya. Wah wow, kalau kapal induk ini uh, terencana ataupun uh, siap dibuat ataupun jadi bermakna uh, Indonesia salah satu negara ya yang memiliki uh, kapal induk. Sedangkan kosnya nih, wow berterliun terli, apa terliun saya pun sebut tidak dapat sudah guys mahal guys ah uh, tapi bagi pandangan saya uh, ini akan apa uh, budget terlalu tinggi jadi sebaiknya uh, kan di Indonesia itu ada banyak pulau uh, jadikan sejak itu pulau-pulau itu untuk dijadikan sebagai uh, tempat tentera ataupun ya uh, apa nama uh, pos Uh, ketentraan di situ, uh, jadi menjimatkan kos. Lepas tu kalau ini nih dia kos mahal. Lepas tu pergerakan pun bayangkan keliling Indonesia uh, memerlukan uh, biaya yang sangat tinggi. Jadi uh, saya punya pandangan kalau uh, pulau-pulau yang ada di Indonesia tu dimanfaatkan untuk uh, meletakkan itu sebagai uh, ketentraan punya tempat kan? Untuk keselamatan, jadi meringankan kos dan juga uh, apa ini lagi mudah lah. Itu saya punya uh, pandangan pribadi, guys. Uh, mungkin kalian ada pandangan sebab ada 17.000 pulau di Indonesia itu. Kalau menggunakan kos uh, apa kapal induk nih, jadi uh, rasa macam kosnya terlalu tinggi, guys. Uh, itu sekadar pandangan. Uh, jadi, ayo kita lanjut. Amerika memanglah kalau ini ada oh, wah apa ini? Tengbut Antasena. Oh ini Tengbut Antasena nih yang Berikutnya bisa masuk Antasena. pergi rawa-rawa. Tengbut -rawa. Antasena merupakan Tengbut pertama di Indonesia yang lahir di Banyuwangi, Indonesia. Banyuwangi. Ya, ya ini saya dari X nih. Mengangkut 60 orang personil dan 5 orang kru. Memiliki kecepatan wah. maksimum 40 knot serta daya jelajah hingga 600 nautical mil. Adapun kekuatan tengbot guys, jarang-jarang berlaku ada di Indonesia. Menghancurkan musuh dari jarak 5 km karena di oh, jauh juga 5 km. Nah, loh, musuh-musuh pasti pada takluk nih di hadapan Antasena. Wow. Nah, dua sudah, tiga sudah, guys. Uh, satu Black Eagle, ini tengbot. Oke. Okay. Wow, jet tempur. Jet tempur Rafale. Wow. Next, Dari Perancis ada jet nih. tempur buatan Perancis yang turut hmm. memperkuat militer Indonesia. Alat tempur kali ini berupa jet tempur yang bernama Rafale. Pesawat Rafale. yang kali mesin kembar ini dirancang sebagai pesawat serbaguna yang dapat menjalankan berbagai misi. Adapun persenjataan yang dimilikinya, yakni rudal serangan udara ke udara Mika dan Meteor, rudal serangan udara ke darat Hammer, rudal anti kapal laut AM39 Exocet, bom pemandu laser dan meriam internal 30 mm dengan kemampuan 2500 putaran per menit. Sampai wow, sini sudah bisa mantap. bayangin kan guys betapa Rafale guys. Ini yang mantap. Sebelum ini kan uh, dengar kabar ada berurusan dengan uh, Rusia terkait dengan pembelian SU-35. Uh, tetapi ya mungkin karena konflik yang berlaku sekarang nih Uh, Ukraina Rusia kan jadi mungkin itu dipospon dulu ditangguhkan dulu. Uh, tapi dengan Rafale ini juga wow keren juga nih guys. Bukan calang-calang nih buatan Perancis nih. Oh Rafale, oke. Okay. Wow kapal, kapal selam. Alugoro 405. Wow yang kapal 402 itu sudah tenggelam kan? Merupakan rakitan PT Pal Indonesia termasuk salah satu kapal selam yang Alo, baru koro. dan mumpuni. Kapal selam oh. satu ini memiliki spesifikasi berupa panjang 61,3 meter dan kecepatan 21 knot di bawah permukaan air. Kapal hmm. selam yang satu ini juga diklaim oh, baru ya. selama lebih dari 50 hari dan dapat hmm. menampung hingga 40 orang kru. Nah, kerennya nih guys, 
Kapal selam Alugoro 405 ini menjalankan tugas pertamanya, yakni menyisir Laut Utara Bali sebagai lokasi terjadinya tragedi kapal selam KRI Nanggala 402. Gimana? Oh iya, keren banget Yang... kan guys? Apa nih? Hari itu kan tenggelam tuh. Rampur Badak. Wow, Rampur Badak. Rampur ini Badak kemarin ini ada nih dibuat masa Indo Defense. Satuan Kavaleri. Adapun spesifikasinya, oh, badak. Yani memiliki bobot harimau badak ada juga ya. Dilengkapi dengan turret kaliber 7,6 mm dan dioperasikan oleh tiga orang personil. Rampur badak oh. ini juga dilengkapi Ingatkan dengan ramai di dalam tiga orang ya ya. hingga 80 km per jam dengan daya hmm. jelajah 600 km. Kendaraan Wah, ini juga menggunakan jauh juga. protection baja anti peluru loh guys. Wih. Jadi aman bagi para personil yang ada di dalamnya. Wah, oh, anti peluru. Ya, sudah namanya tank. Wah, oh, ini lagi Kapal apa dia? Cepat rudal. Kapal cepat rudal. Wow. Kapal cepat rudal yang termasuk dalam kategori offshore patrol vessel atau OPV dengan berbagai kemampuan menakjubkan, mulai dari melakukan manuver yang lincah, melakukan pergerakan super cepat, hingga memiliki fungsi pengamanan wilayah maritim dan melakukan pengejaran terhadap kapal asing yang melanggar wilayah teritorial Laut Republik Indonesia. Untuk hmm, sesuai. Kapal ini memiliki Sebab banyak pulau di Indonesia. Lebar Bayangkan 17.000 pulau dan dapat mengakomodasi kru sebanyak 55 orang, berat 500 ton. Wih, ramai dan ya, 55 orang. Maksimal 28 knot. Wih, oh. kapal tempur aja jago manuver kayak pesawat loh, guys. Hmm. Oh, banyak ya. Oke okay, nih lagi. Helikopter latih ya, Bell 505. Ada penjaga sektor laut. Wow, nah, ini. Kali ini ada penjaga sektor udara nih guys. Alat tempur yang satu ini adalah helikopter latih Bell 505. Bell 505 ini diklaim merupakan generasi terbaru dan tercanggih di pasaran yang dilengkapi dengan sistem senjata armada terbaru. Dengan oh. demikian. Sarana push penerbang akan semakin kuat dalam mencetak penerbangan-penerbangan TNI Angkatan Laut yang handal. Oh ya guys, hmm. helikopter ini menjadi pesawat latih terbaru milik TNI Angkatan Laut selama 20 tahun terakhir. Oh, untuk uh, latihan ini kan? Oh, squadron. Oh, teluk Kapal apa nih? pengangkut tank. Kapal pengangkut tank. Kali ini ada wow. kapal pengangkut tank. Namanya adalah Yuk. KRI Teluk Weda 526 yang merupakan sebuah kapal ting. perang produksi PT Bandar Abadi Berapa, berapa unit boleh masuk? Redux di Batam. Kapal yang resmi diluncurkan pada 27 Februari 2021 ini ditugaskan oh, di wilayah Kumanwar pada 3 guna mendukung pergeseran material dan pasukan dan dapat berlayar selama 20 hari. Wow, 20 hari guys. Lama tuh. Oh ini kapal pengangkut tank hebat. Nah ini Astros lagi apa nih? Astro 2 MK6. Astro 2 MK6. Di posisi uh, terakhir dia ada Astro 2 bom. MK6. Gila. Alutsista satu ini merupakan sebuah peluncur roket multipel atau multipel launcher rocket system. Ast ini saya selalu nampak di macam di Rusia, di Amerika, tetapi Indonesia pun tidak ada nih ya. Astros 2 MK6 wow. memiliki daya jangkau mulai dari 9 hingga 8 km dan masih uh. akan dikembangkan lagi hingga jangkauan 300 km. Tak hanya itu, uh, jauhnya 300 km guys. Peralatan dengan mobilitas tinggi karena dapat bergerak sendiri serta dapat diangkut menggunakan pesawat Hercules C130 TNI Angkatan Udara. Wow, 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 wow. oke okay, selesai. Menurut kalian Apa? alat tempur mana nih yang paling garang? Komen di bawah dong, bye. Oke, okay, mantap, mantap, mantap. Jadi 10 alutsista ya uh, tempur mili militer Indonesia terbaru di era J Jokowi. Uh, jadi pantas saja Indonesia sentiasa berada dalam keadaan yang siap siaga dan juga Uh, kedudukan ranking kekuatan militer itu sentiasa berada ranking yang pertama di Asia Tenggara ini dan uh, untuk uh, peringkat dunia nomor ke-15 sebab lihat saja alutsista-alutsista yang ada di negara Indonesia ini pelbagai jenis ya uh, mungkin ini baru sebahagian uh, tapi ini di era Jokowi ya uh, mungkin ada banyak lagi mungkin tidak dimasukkan di sini apapun ini satu 
uh, keadaan bahawa negara Indonesia itu selamat ya uh, kerana dari segi pertahanannya uh, sudah bersiap sedia dan juga dari segi matra uh, laut, darat dan juga udara sudah lengkap. Uh, patah lagi tadi ada Rafale, uh, Rafale yang uh, kira hebat ya guys uh, buatan daripada Perancis tuh. So uh, apapun tahniah ke atas negara Indonesia dan saya melihat uh, alutsista alutsista yang di Uh, pamerkan tadi itu dinyatakan tadi itu wow semua keren keren ya dan kalau kemarin Indonesia apa Indo Defense itu pun uh, telah ditunjukkan beberapa lagi alutsista buatan karya anak bangsa yang ini adalah alutsista tempur militer Indonesia terbaru di era Jokowi jadi ini bermakna Presiden Jokowi dengan uh, Menhan uh, Prabowo Subianto sama-sama seiring untuk melihat dari segi uh, kestabilan politik dan juga apa kestabilan uh, keselamatan dan kedaulatan negara Indonesia itu amat terjamin. So, saya rasa wow, sungguh mantap ya guys. Jadi, apapun tahniah dan syabas ke atas negara Indonesia kerana uh, negara kalian uh, mempunyai alutsista-alutsista yang canggih seumpama ini. Jadi, bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian uh, boleh komen di bawah ya. Kita sharing sama-sama. Jadi, itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Tahniah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.